so look here so today's we are going to start the new second chapters which is the name is the introduction to analytical chemistry introduction to the analytical chemistry you know the what is mean the analytical chemistry the analytic definition of the analytical chemistry we have seen in the first chapters some basic concept of the chemistry can you tell me the analytical chemistry analytical analytical manje kay prathak karan prathak karan manje tacha analysis karne analytical chemistry analytical chemistry means it is the branch of chemistry ti ek chemistry chi branch ahe which deals with the study of the identification separation and determination of qualitative and quantitative of the substances by using the instruments and by using the suitable methods are for the analytical chemistry tala ka mto apan analytical chemistry manje analytical chemistry hi ek kay to chemistry chi ek branch hai या ब्रांच मध्ये काय केलं जातं एखाद्या सबस्टन्स अननोन सबस्टन्स काय केलं जातं आयडेंटिफिकेशन केलं जातं म्हणजे त्याला ओळखलं जातं अननोन सबस्टन्स आहे मग त्याला आयडेंटिफाई केलं जातं दुसरं ऍप्लिकेशन काय सेपरेशन त्याला एका कंपोनंट्स पासून सेपरेट केलं जातं सेपरेशन त्याच्यानंतर अँड डिटरमाइन द क्वालिटेटिव अँड quantitative analysis of the different substances by using the instruments and also by using the suitable method instruments manje upkaran yogya asha upkarna dware kiwa yogya asha methods vaprun ka kele jato ekhade unknown substance cha identification kele jato tela separation kele jato kiwa tacha madun qualitative kiwa quantitatively determination kele jato त्या ज्या अंडर ब्रांच मध्ये ज्या अंडर स्टडी केली जाते त्याला काय म्हणतो आपण अनालिटिकल केमिस्ट्री म्हणतो हे आपण डेफिनेशन बघितलं मग आता इंट्रोडक्शन टू द अनालिटिकल केमिस्ट्री म्हणजे इंट्रोडक्शन म्हणजे काय या चॅप्टर्स मध्ये काय फक्त आपल्याला अनालिटिकल केमिस्ट्रीची ओळख करून घ्यायची आहे डिटेल मध्ये आपल्याला स्टडी नाही कारण अनालिटिकल केमिस्ट्री हा फर्स्ट चॅप्टर्स आहे तो मी नववीला पण कुठं बघितलेला नाही आणि दहावीला पण कुठं बघितलेला नाही म्हणून याचं फक्त इंट्रोडक्शन आहे इंट्रोडक्शन टू द अनालिटिकल केमिस्ट्री मग काय इंट्रोडक्शन मध्ये द अनालिटिकल केमिस्ट्री टू मेक इजी द इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ डिफरंट सबस्टन्सेस टू मेक इजी टू द इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सबस्टन्सेस म्हणजे एखादा सबस्टन्स आहे केमिकल कंपाउंड आहे त्याच्यामध्ये असणाऱ्या कंपोजिशन कंपोजिशन म्हणजे काय ऍटम्स आयन्स किंवा मॉलिक्यूल त्याच्यामधले जे घटक आहेत त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करण्यासाठी अनालिटिकल केमिस्ट्रीची आपल्याला मदत होते to make easy to the study of the investigation of the chemical composition केमिकल कम एखाद्या सबस्टन्स मधले केमिकल कंपोजिशन इन्व्हेस्टिगेट करण्यासाठी आपल्याला अनालिटिकल केमिस्ट्रीचा उपयोग होतो इट इज ऑल्सो युज्ड टू स्टडी द और युज्ड टू द सेपरेशन आयडेंटिफिकेशन अँड डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वालिटेटिव्ह अँड द क्वांटिटेटिव्ह ऑफ अ डिफरंट सबस्टन्सेस त्याचबरोबर त्याचा कशासाठी उपयोग होतो त्या एखाद्या कंपाउंड मध्ये असणाऱ्या केमिकल कंपोजिशन च सेपरेशन करने त्याची ओळख पटवणे आयडेंटिफिकेशन करणे किंवा क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह डिटर्मिनेशन करणे त्याच्यासाठी अनालिटिकल केमिस्ट्रीचा वापर केला जातो आता क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस म्हणजे काय क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस इज डिफाइंड एज द इन द क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस डिटरमाइन द प्रेझेन्स ऑर ऑब्सेन्स of an chemical composition in a different substance are called the qualitative analysis 
म्हणजे एखाद्या कंपाउंड कंपाउंड मध्ये कोणता सबस्टन्स किंवा कोणतं कंपोजिशन्स कोणता एलिमेंट्स ऍसिडिक बेसिक न्यूट्रल प्रेझेंट आहे का अबसेंस अबसेंट आहे वेगवेगळ्या सबस्टन्स मध्ये तो कोणता सबस्टन्स प्रेझेंट आहे कोणता अबसेंट आहे त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन त्याचं डिटर्मिनेशन आपण ज्या ब्रँच मध्ये करतो त्याला काय म्हणतो आपण क्वालिटेटिव अनालिसिस म्हणजे अनालिसिस इज हॅविंग द टू टाइप्स फर्स्ट इज द क्वालिटेटिव अनालिसिस अँड सेकंड इज द क्वांटिटेटिव अनालिसिस आता क्वालिटेटिव म्हणजे गुणवत्तापूर्वक पृथककरण करणे गुणवत्तापूर्वक म्हणजे काय एखाद्या कंपाउंड मध्ये कोणते घटक समाविष्ट आहेत ते शोधून काढणे तर त्याला काय म्हणतो आपण क्वालिटेटिव अनालिसिस असं आणि क्वांटिटेटिव अनालिसिस म्हणजे काय इन द क्वांटिटेटिव अनालिसिस इट इज कॉल्ड द व्हॉल्युमेट्रिक अनालिसिस डिटरमाइन द क्वांटिटेटिवली अमाउंट ऑफ अ सबस्टन्स प्रेझेंट इन द कंपाउंड म्हणजे क्वांटिटेटिव म्हणजे काय प्रमाणानुसार त्यालाच आपण काय म्हणतो व्हॉल्युमेट्रिक अनालिसिस किंवा ग्रॅव्हिमेट्रिक अनालिसिस क्वांटिटेटिव अनालिसिस इज डिटरमाइन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द व्हॉल्युमेट्रिक अनालिसिस अँड द ग्रॅव्हिमेट्रिक अनालिसिस बोथ स्टुडंट स्टँड अप तुम्ही दोघं पण असं एकमेकाकडनं नवरा बायको बघितल्यासारखं का मी दोघांना सांगाल त्याला म्हणायचं इंट्रोडक्शन समजलं आता डेफिनेशन तर तुम्ही बघितलेलं आहे त्यानंतर इम्पॉर्टन्स वॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ अनालिटिकल केमिस्ट्री इन आवर केमिस्ट्री म्हणजे त्या केमिस्ट्रीच आपल्या याच्यामध्ये इम्पॉर्टन्स काय आहे इंट्रोडक्शन समजलं तुम्हाला त्याचा उद्देश काय आहे अनालिटिकल केमिस्ट्रीचा डेफिनेशन हे सुरुवातीलाच म्हणजे मागच्याच चॅप्टर्समध्ये आपण बघितलेलं आता त्यानंतर काय इम्पॉर्टन्स इम्पॉर्टन्स म्हणजे त्याचं महत्व त्याला आपण ॲप्लिकेशन असं म्हणतो हिअर द क्वेश्चन विल बी आज द राईट द इम्पॉर्टन्स ऑफ अनालिटिकल केमिस्ट्री इव्हन द टू मार्क्स मग दोन मार्काला जर हा क्वेश्चन असेल तर किती पॉईंट्स यायला पाहिजे कमीत कमी चार पॉईंट्स तिथं आलं पाहिजे सो द फर्स्ट इम्पॉर्टन्स अनालिटिकल केमिस्ट्री इज यूज टू मॉनिटरिंग ऑफ अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ रॉ मटेरियल केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट अँड द फिनिश प्रोडक्ट इट इज द फर्स्ट इम्पॉर्टन्स ऑफ द अनालिटिकल केमिस्ट्री अनालिटिकल केमिस्ट्रीच पहिलं इम्पॉर्टन्स काय अनालिटिकल केमिस्ट्री इज यूज टू मॉनिटरिंग ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट अँड द फिनिश्ड प्रोडक्ट म्हणजे वेन द रिएक्शन इज स्टार्टेड दॅट टाइम ए इज यूज द प्रोडक्ट ए इज द रिएक्टन पी इज द प्रोडक्ट इन प्रेझेन्स ऑफ द कॅटॅलिस्ट सपोज कॅटॅलिस्ट इज द इंटरमीडिएट आता ए ए हा सबस्टन्स काय झाला रॉ मटेरियल झाला प्युअर प्रोडक्ट म्हणू शकतो का आपण नाही रॉ मटेरियलच कन्व्हर्जन कशामध्ये होत फायनल ज्या वेळेस रिएक्शन कम्प्लीट होते त्याला आपण काय म्हणतो उत्पादित म्हणजे प्रोडक्ट असं म्हणतो सो द अनालिटिकल केमिस्ट्री इज यूज टू मॉनिटरिंग ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ रॉ मटेरियल जे काही आपण रॉ मटेरियल घेतलेलं आहे एखादा प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी त्या रॉ मटेरियलची देखरेख मॉनिटरिंग म्हणजे देखरेख करणे तर त्या रॉ मटेरियलमध्ये असणाऱ्या केमिकल कंपोजिशनची देखरेख करणे जो आपण बनवणार आहोत त्याच्या त्या जो उत्पादन आपल्याला ज्या ज्याचं उत्पादन आपल्याला बनवायचं आहे तर त्याचं जे रॉ मटेरियल आहे त्याच्यामध्ये ते सर्व आपल्याला हवे असलेले घटक केमिकल कंपोजिशन आहेत का नाही ते आपण अनालिसिस द्वारे चेक करू शकतो म्हणजे आता समजा आपल्याला एखाद्या एक्झाम एखाद्या प्रोडक्ट पासून समजा युरिया बनवायचं आता युरिया जर तुम्हाला बनवायचं असेल तर युरियाच स्ट्रक्चर काय आहे एन एच टू सी ओ एन एच टू हे युरियाचं स्ट्रक्चर आहे हे फायनल प्रोडक्ट आहे 
इट इज कॉल्ड द युरिया मग आता हे जर बनवायचे असेल मग हे बनवण्यासाठी समजा तुम्ही काहीतरी एखादं रॉ मटेरियल घेतलेलं आहे मग त्या रॉ मटेरियलमध्ये काय असणं गरजेचं आहे नायट्रोजन हायड्रोजन सी ओ कार्बन मोनॉक्साईड किंवा कार्बोनिक ग्रुप एन एच टू हे असणं गरजेचं आहे का नाही हे जर तुमच्या रॉ मटेरियलमध्ये असेल तरच तुमच्या इथं प्रोडक्ट्स निघणार आहे समजा हे नसेल तर तुमचा तो प्रोडक्ट्स तयार होईल का होणार नाही रॉ मटेरियलमध्ये म्हणजे काय एखादा प्युअर घटक त्याच्यामध्ये लपलेला असतो आणि त्याचबरोबर अनेक इम्प्युरिटी त्याच्यामध्ये समाविष्ट असतात मग त्याचं फिल्ट्रेशन सेपरेशन असं वेगवेगळ्या पद्धतीकडून आपण फायनल प्रोडक्ट्सला पोहोचतो त्यालाच आपण काय म्हणतो रिॲक्शन टू बी द कम्प्लिटेड रिॲक्शन पूर्ण झाली असं म्हणतो मग त्या रॉ मटेरियलमध्ये केमिकल कंपोजिशन चेक करणे आपल्याला जे काही प्रोडक्ट्स बनवायचं आहे तर त्याच्यामध्ये असणाऱ्या केमिकल कंपोजिशनचं मॉनिटरिंग करण्यासाठी अॅनालिटिकल केमिस्ट्री आपल्याला उपयोगात येईल त्यानंतर मॉनिटरिंग ऑफ द इंटरमिडिएट्स इंटरमिडिएट्स म्हणजे एखादी रिॲक्शन घडून आणण्यासाठी कुठलीही एखादी प्रोसेस घडून आणण्यासाठी काय कधी कधी काय कशाची गरज असते इंटरमिडिएटची गरज असते म्हणजे आपण एखादी रिॲक्शन घडून आणण्यासाठी एखादा इंटरमिडिएट वापरतो मग त्या इंटरमिडिएटमध्ये असणाऱ्या केमिकल कंपोजिशनचं मॉनिटरिंग करण्यासाठी सुद्धा काय होतं अॅनालिटिकल केमिस्ट्रीचा वापर होतो आणि त्यानंतर ॲट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ज्यावेळेस आपली रिॲक्शन कम्प्लीट होईल तर त्याच्यामध्ये सर्व घटक आले का नाही किंवा आपण जे तयार केलेलं जे प्रोडक्ट्स आहे ते करेक्ट आहे का नाही हे कशाद्वारे तुम्ही आयडेंटिफाय कराल बाय युझिंग द अॅनालिटिकल केमिस्ट्री म्हणजे थोडक्यात काय इन शॉर्ट अॅनालिटिकल केमिस्ट्री इज युज टू डिटरमाइन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सबस्टन्स त्या सबस्टन्समध्ये कोणते कोणते घटक समाविष्ट आहेत ते डिटरमाइन करण्यासाठी अॅनालिटिकल केमिस्ट्रीचा यूज केला जातो हे झालं पहिलं इम्पॉर्टन्स दुसरं इम्पॉर्टन्स काय आयडेंटिफिकेशन मी आत्ता सांगितलं द अॅनालिटिकल केमिस्ट्री इज यूज टू द आयडेंटिफिकेशन आयडेंटिफिकेशन ऑफ अ केमिकल कंपोजिशन्स इन अ एअर स्ट्रीट अँड द प्री मायसेस ऑफ द इंडस्ट्रियल प्लॅन्ट कशाचं आयडेंटिफिकेशन समजा आता हे हवा आहे या हवेमध्ये हवेमध्ये एकच असा घटक असेल का नुसतं ऑक्सिजनच आहे का नुसतं हायड्रोजनच आहे का नाही तर याच्यामध्ये अनेक घटक आहेत म्हणजे नायट्रोजन आहे हेलियम आहे ऑक्सिजन आहे कार्बन डायऑक्साईड आहे याचं प्रमाण किती पर्सेंटेज आहे आपण सांगतो एन्व्हायरमेंटमध्ये ऑक्सिजन इतक्या पर्सेंटेजचं आहे हायड्रोजन इतक्या पर्सेंटेजचं आहे नियॉन इतक्या पर्सेंटेजचं आहे हेलियम इतक्या पर्सेंटेजचं आहे हे कशाद्वारे सांगितलं आपण त्या एअर स्ट्रीटचं काय केलं आपण अॅनालिटिकल केमिस्ट्रीच्या आधारे आयडेंटिफिकेशन केलं Analytical chemistry is used to the identification of a chemical composition in the air strip. म्हणजे एखाद्या सर सर्वे करत असताना एखाद्या भागातली जर आपण हवा चेक केली तर त्या हवेमध्ये किती प्रमाणात कोणते कोणते घटक आढळतात समजा आता आपण नाही चापूरच्या वातावरणाचा आपण सर्वे करायला लागतो तर या नाही चापूरच्या वातावरणातल्या आपण हवेमध्ये सर्वे केल्यानंतर काय लक्षात आलं आपल्याला की बाबा इथं ऑक्सिजनचं प्रमाण जास्त आहे कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण कमी आहे नायट्रोजनचं इतकं पर्सेंटेज आहे हे सगळं आपण पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट केलं आणि आपण नोट डाऊन केलं मग आता हाच सर्वे दिल्लीचा असू शकेल का दिल्लीचं वेगळं असेल कारण आता तुम्ही बातम्या वगैरे बघतात दिल्लीचं पोल तिथलं एन्व्हायरमेंट कसं आता सध्या पोल्युटेड आहे मग तिथं ऑक्सिजनचं प्रमाण जास्त असेल का नाही म्हणजे तिथं पर्सेंटेज काय असेल वेगळं असेल मग तिथं दूषित वायू जास्त असेल मग तो कोणता असेल सल्फर डायऑक्साईड असेल कार्बन डायऑक्साईड असेल जे असेल ते असेल पण इतकं मात्र नक्की की ऑक्सिजन तिथं कमी आहे म्हणजे तिथलं वातावरण काय तर पोल्युटेड आहे तसं एखाद्या हवेमध्ये असणारे केमिकल घटक्स हे किती प्रमाणात आहे त्याचं आयडेंटिफिकेशन आपण अॅनालिटिकल केमिस्ट्रीच्या आधारे करू शकतो हे झालं सेकंड इम्पॉर्टन्स थर्ड इम्पॉर्टन्स इन अ ॲग्रिकल्चर अॅनालिटिकल केमिस्ट्री इज यूज टू द 
फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल एंड फर्टिलाइजर्स ऑफ द सॉइल एंड फर्टिलाइजर्स ऑफ अ सॉइल म्हणजे इन अग्रिकल्चर एनालिटिकल केमिस्ट्री इज यूज्ड टू स्टडी द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल फर्टिलिटी म्हणजे काय जमिनीचा कस फर्टिलिटी म्हणजे जमिनीमधला कस एंड फर्टिलायझर्स ऑफ सॉइल फर्टिलायझर्स म्हणजे काय त्या जमिनीची सुपिकता गुणवत्ता थोडक्यात काय म्हणतो आपण गुणवत्ता एखाद्या जमिनीवर जर आपल्याला जे पीक घ्यायचं आहे ते पीक घेण्यायोग्य ती जमीन आहे का नाही हे आपण कशावरनं ठरवणार एखादी जमीन आपल्याला दिसायला मारणार नाही पण त्याच्यामध्ये असणारे जे घटक आहेत ते जर समजा तिथं जर जास्त प्रमाणात असतील त्या वनस्पतीला लागणारे जे घटक आहेत कोणते कोणते मग नायट्रोजन पोटॅशियम सल्फर हे जे काही फर्टिलिटी आहे त्याला आपण काय म्हणतो कस असं म्हणतो त्या जमिनीमध्ये कोणते घटक चांगले आहेत ते चेक करण्यासाठी किंवा त्या जमिनीची फर्टिलायझर सॉफ स्वाईप किंवा त्या जमिनीची सुपिकता चेक करण्यासाठी सुद्धा आपल्या या अनिअल्टिकल केमिस्ट्रीचा वापर केला जातो आता तुम्हाला तुम्ही सगळेजण शेतकऱ्याची मुलं आहात आजूबाजूला आपल्या शेती आहे हा म्हणजे याचा अर्थ तुम्हाला पण माहीत आहे माती परीक्षा माती परीक्षण जे आपण टी व्हीवर ऍड वगैरे बघतो माती परीक्षण म्हणजे काय आपल्या जमिनीची माती जर आपण पॅकिंग करून जर त्या लॅबला पाठवली तर त्यांनी काय करतात त्या मातीमध्ये असणारे केमिकल कंपोजिशन चेक करतात मग तुमच्या जमिनीमध्ये समजा पोटॅशियमच नाही नायट्रोजन कमी आहे नत्राचं प्रमाण कमी आहे तर तुम्हाला त्याने रिमार्क्स काय देतील तर तुमच्या जमिनीमधला नत्र कमी झालेला आहे त्यामुळं कंपोस्ट खताचा वापर वाढवा किंवा बाकीचे कुठले कुठले घटक वापरायचे हे तुम्हाला सांगतील ते त्याच्यानंतर इन मेडिसिन इथं सुद्धा तोच उपयोग आहे इन अ मेडिसिन द अनालिटिकल केमिस्ट्री इज यूज टू द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑफ अ मेडिसिन इन अ मेडिसिनल प्लांट्स एखाद्या सर्व आपल्या निसर्गामध्ये आढळणाऱ्या सर्वच वनस्पतीमध्ये औषधी गुणधर्म असतो का काही विशिष्ट वनस्पतीमध्येच औषधी गुणधर्म असतो त्याला आपण काय म्हणतो आयुर्वेदिक वनस्पती असं म्हणतो म्हणजे एखाद्या आजारावर ट्रीटमेंट करण्यासाठी आपण काय करतो त्या वनस्पतीचा वापर केला जातो मग हे कसं कळालं आपल्याला की ती वनस्पती ही आयुर्वेदिक आहे तर त्याच्यामध्ये असणाऱ्या घटक ज्याला आपल्या केमिस्ट्रीच्या भाषेमध्ये केमिकल कंपोजिशन्स असं म्हणतो त्या केमिकल कंपोजिशन्स चेक करण्यासाठी त्याला आपण त्याचा उपयोग सुद्धा इन मेडिसिन मध्ये केला त्यानंतर इन द इंडस्ट्रीज अनालिटिकल केमिस्ट्री इज ऑल्सो यूज इन द फॉरेन्सिक सायन्स फॉरेन्सिक सायन्स म्हणजे न्यायिक शास्त्र इंजिनिअरिंग अँड ऑल्सो यूज इन द इंडस्ट्रीज आता न्यायिक शास्त्र म्हणजे काय समजा एखादा एखादा व्यक्ती आहे आणि ड्राईव्ह करत असताना काय झाला त्याचा ॲक्सिडेंट झाला मग ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर समोरचा व्यक्ती समजा त्या ॲक्सिडेंटमध्ये मारला गेला मग त्या ड्राईव्ह करणाऱ्या त्या ड्रायव्हरला जर पकडलं गेलं तर काय केलं जातं तो व्यक्ती म्हणजे ड्राईव्ह करत असताना शुद्धीवर होता का तो दारू पिलेला होता म्हणजे त्याच्या ब्लड्समध्ये अल्कोहोलचं प्रमाण होतं का जे काही एखादं कृत्य जर भरून आलं कुठल्याही तर त्याच्यामध्ये काय केलं जातं तर अल्कोहोलचं प्रमाण किती होतं ब्लडमध्ये एखादा अल्कोहोल घेतल्यानंतर किंवा एखादी व्यक्ती दारू पिल्यानंतर कमीत कमी चोवीस ते अठ्ठेचाळीस तासापर्यंत आपल्या ब्लडमध्ये अल्कोहोल राहतो म्हणजे कुठल्याही ज्या काही कोर्टाच्या काही केसेस चालतात मग त्याच्यामध्ये अल्कोहोल असेल किंवा एखादी रेप केस असेल ह्या सगळ्या ज्या गोष्टीमध्ये किंवा एखाद्याचं जीन्स तपासायचे असतील डी एन ए वगैरे हे काही चेक करायचं असेल तर त्यावेळेस काय केलं जातं अनालिटिकल केमिस्ट्रीच्या आधारे त्याचे आपण काय करू शकतो कंपोजिशन्स चेक करू शकतो ते जर ब्लडमध्ये सापडले तर हा व्यक्ती हा अल्कोहोल घेतलेला होता अशा पद्धतीनं आपण अनालिटिकल केमिस्ट्री